Nia Grengritit e Lirve. Grengritit e Lirve në mesin e shet. Ipë e son. Me gjithë se popullësit e ndryshme i lire ishin mundur në beteja të veçanta nga ushtria romake, kjo e fundit nuk e kishtë thyrë për fundimisht që ndresën e tyre. Pas luftërave mbrojtë se filuan kërën gritjet. Mizorit të ushtrive romake, veprimet arbitrare të komandantëve e të qeveritarve romak, taksat e rënda, plaçkitjet e grabitjet e pushtuesve ishtyn në kërën gritje i lire të veriut dhe të jugull. Pushtimi romak bëhej për herë e më i rëndë, në krahinat e pushtuara nuk ishin të siguruara as gjëja, as nderi dhe as jeta e i lirve. Kjo bëri që në gjysmën e dytë të shej. Ipë e son, gjatë krizës politike që kaloj Republika Romake për shkak të luftës civile, lufta qlirimtare e i lirve të zjerojë edhe më shumë. Në krahinat të ndryshme të i liris, si domos në ato bregdetare, u kryua një situatë dhe favorshme, e cila u dha shkas për pjekjeve për qlirim. Duke pasur synimet të qarta politike, i liret u përpoqen të përfitonin nga konfliktet që lindën në gjirin e klasës sunduese romake. Kështu në vitet 50 të shek. Ipë e son një pjesë e qyteteve, ku ishin vendosur qytetar italik që kishin filuar të zhvilloheshin ekonomikisht morën anën e Cezarit, paria i lire e nisur nga interesat e sajetësore për krahu kundërshtarin e ti, Pompeun. Të parët që morën armët dhe ungritën kunder romakve që mpirustët, në vitin 50 për e son ata sulmuan krahinat jugore të vëna në administrimin e Cezarit. Shteti romak mori masa mbrojtje e kunder pirustëve kërën gritës, dërgoj forcat të reja ushtarake dhe fortifikoj qytetet. Ne kemi dëshmin e trim bishkrimeve latine të gjetura në lejsh dhe të vetë Cezarit për rindërtimin e fortifikimeve të lisit, që duhet të ketë qenë një nga qytetet e para të sulmuara nga pirustët. Atë që nuk mundën të bënin pirustët, dëbimin e pushtuesve romak nga vendi i tyre, e bën dalmatët. Në vitet 50 të shejë. Ipë e son dalmatët rimë këmbën federatën e tyre. Në kufirin verjor me Liburnët, ata qliruan qytetin për mona dhe thyën ushtrin e fort romake të dërguar kunder tyre nga Cezari. Në vitet 27-28 në një betej të madhe, ata shkateruan tërsisht ushtrin romake të përbër nga 15 kohorta këmbësorësh e 3.000 kalorës. Më shumë se 2.000 ushtar, 30 centurion e 4 tribun romak u vran në këtë betej. Me disfat përfunduan edhe operacionet e tjera të ushtris romake, e cila u thye duke humbur edhe flamuj. Si pas apjanit, dalmatët pas këtyre betejave nga plaçka e shumë që zunë jo vetëm u pasuruan në të hola, por rritën fuqin e tyre ushtarake. Dalmatët mbetën të pavarur dhe të fuqishëm edhe pas vdekjes të Cezarit. Kunder pushtuesve romak u ngritën edhe parthinët, tokat e të cilve gjatë luftërave u bënë shesh luftë. Me pasoja për ta që lufta midis Cezarit e Pompeut që shkateroj ekonomin e tyre. Gjatë kësaj lufte u shtrit romake grabitën popullsin parthine dhe kryuan aty një gjendje pasigurie. Për her të par parthinët ngritën krye në vitin 28 për e son, por krye ngritja më e madhe e tyre ka qenë ajo e vitit 39, gjatë së cilës u shkaktuan pushtuesve romak humbje të mëdha. Por në luftimet u vran rreth 5.000 krye ngritës. Si pas të regimit të apjanit, edhe pas i ishte shtypur kërën gritja, njëri prej komandantëve romak, Mark Antoni, do të ndimon të ushtrim që kishte në tokat i lire dhe me qëllim që ta bënte të pasur dhe një kosisht të astërviste, e hodhi këtë ushtri kunder parthinëve. Gjatë gjysmës së dytë të shej. I fiset të tjera kërën gritë se i lire të veriut vazhduan të luftojnë kunder pushtuesve romak. Oktaviani, që ishte bërë në vitet 20 sundimtari vetëm i shtetit Romak, u detyrua të vinë të vetë në viset i lire të qiruara në kryet e një ushtrije prej tetë, djetë legionesh, po thuaj një pesë e ushtrisë së ti. Me këtë fushat të madhe ushtarake, Oktaviani kërkonte të forconte një kosisht edhe pozitën e ti në Itali. Në vitin 35 për e son ushtria i sulmoj nga toka dhe nga deti Liburnët, kaunët dhe japodët. Këta të fundit u bën legioneve pushtuese një qëndres të madhe. Në qëndresën i lire të kësaj kohë mbetet si një shembul i madhë lufta për mbrojtjen e metulit, qytetit kryesor të japodëve. Romakët mundën të pushtonin këtë qytet vetëm kur aju shkateruaj të ri dhe kur ishin vrarë mbrojtësit e ti. Për të mosrën në duar të armikut, gratë metulase me fëmijet e tyre u hodhen në zjarin që përfshiu qytetin.
shteti romak sulmoj pastaj edhe fiset të tjera i lire si panonët, dalmatët e dardanët. Pas kësaj fushatet të përgjakshme që u kushtoj rëndë romakve, këta të fundit arritën deri në Danub, duke hapur edhe rrugën toksore që lifte krahinat Danubiane me detin eqje. I lirët krengritës që luftonin jo të bashkuar u mundën nga ushtria e madhe romake e armatosur dhe organizuar mirë. Por popullësit i lire nuk ju nënshtruan pushtuesit as pas fushatës së viteve 30 me gjithë masat e mara nga shteti romak, largimin me forcë prej vendit të tyre të shumë kryengritësve dhe këthimin në sklever të roberve të zënë gjatë luftërave. Kryengritja i lirëve e viteve 6, 9 të erës son. Kryengritja më e madhe i lire kundër pushtuesve romak ka qenë ajo e viteve 6, 9 të e son. Ajo dalohet nga kryengritjet e tjera për shtrirje në gjerë të saj, pjesmarje në popullësive të tëra i lire për luftën e pajpur të kryengritësve dhe për gjendje në vështirë që kryoj për shtetin romak. Kryengritja filloj në një kohë kur për andoria romake duke vazhduar politikën pushtueset të saj, po përgatitej për luftën kunder markomanve Gjermanik të cilët kishin kryuar në tokat e qekisë së sot me një federat fisnore të fuqishme. Shteti sklavopronar romak kishtë ngarkuar me tribut popujt e pushtuar dhe i kishtë detyruar të jepnin rekrut për luftërat e reja pushtuese. Për luftën kunder markomanve ishte përgatitur një ushtri e madhe prej 12 legionesh, e cila do të plëtsoj me reparte ndimëse. Ushtarët e këtyre reparteve do të rekrutoheshin kryesisht të këfiset e mëdha të veriut, dalmatët, desidiatët, panonët eti. Rekrutimi i bërë me forës i shtyti për sëri në kryengritje i liret që ishin rënduar edhe nga pagesa e taksave. Dalmatët edhe para kësaj kryengritje e kishin qëndruar të qedhë. Të parët u ngritën desidiatët dhe shumë shpejt kryengritja u përhap edhe tek popullësit e tira i lire, nga lumejnë sava e dava në veri, deri tek lumi mat në jug, ku u ngritën pirustët. Kjo ka qenë kryengritja më e madhe ku, për të parën herë, një tërsi popullësish i lire rokën armët së toku dhe u hodhën në luft kunder pushtuesve romar. Ushtria kryengritës e i lire përbëhej nga 200.000 këmbësor e 9.000 kalores dhe u dhehiqi nga 3 komandantë, nga bato desidiati dhe nga një tjetër bato e pini nga fisi i breugve panon. Duke bashkërenditur veprimet e tyre, kryengritësit i lirë filluan operacionet në tri drejtime, një, një grup kryengritësish u drejtuan nga krahinat bregdetare Adriatikase dhe duke qliruar mjaft qytete e kështjela. Zbritën në jug deri në afërsi të qytetit të Apolonis në provincën e Macedonis. 2. Një grup tjetër kryengritësish u drejtuan nga veri përëndimi për të qliruar krahinat i lire në kufi me Italin dhe për të forcuar mbrojtjen në këto vise. 3. Një pies tjetër e kryengritësve që ndrojnë në brendësi të viseve dalmate, duke pasur si dëtyr jo vetëm qlirimin e plot të vendit, por edhe organizimin e mbrojtjes. Lufta qlirimtare e i lirve dhe fitoret e para të tyre u bën shqetsuese për romakët, të cilët pohumbnin kështu tokat e pushtuara në piesën veriore të Balkanit. Vrulli i kësaj lufte e tronditi shumë për shtetin qëndror romar. Në rom u shpal mobilizimi i përgjithshëm. Vet për andori Oktavian lëshoj kushtrimin në senat, se në vjetë dit, po të mos meren masa mbrojtje, armiku mund të hyj brenda në rom. Për andori kërkoj që për nevojat e ushtris shtresat e pasura të jepni një pjesë të pasuris së tyre. U thiren në armë veteranët e luftërave të më parshme dhe u pranuan në ushtri edhe skleverit e liruar. Me markomanët shteti romak bëri një marëveshje, e cila u lethësua edhe nga fakti që nuk kishin filluar veprimet e luftës. Legionet romake të dërguara kunder markomanëve dhe të vëna në nënkomandën e Tiberit, morën urdër të drejtojnë për në Iliri, ku zjenë të kryen gritja. Me gjithë masat e forta që mori për andoria romake, gjatë dy viteve të para të luftimeve me legionet romake, iniciativa ishte në duart e kryen gritsve të cilët duke vepruar me shpejtësi dhe shkaftësi e goditnin ushtrin romake në Befasi dhe në disa drejtime në një ko, sulmonin kolonat e furnizimit eti. Në luft kunder kryengritsve i lirë, shteti romak soli nga Siria dy legionen nga më të fortat, kërkojnë dimën e aliatit të tire me talkut, mbretit të trakve dhe dërgojnë në i lirik komandantët më të mirë ushtarar. Ushtria romake gjatë operacioneve në viset i lire përdori të gjitha mjetet për të mposhtur qëndresën e i lirve, forcën e armëve, djegjen e qëndër banimeve të i lirve kryengritës, shkaterimin e arave, të kopshteve e të pyjeve, vrasjen e këthimin e popullësis i lire në sklever. 
në vitin e tret të kryengritjes duke shfrydëzuar gjendjen e vështirë të kryuar pas dimrit të fort në vitet 78, duke përdorur intrigat dhe përçarjet, romakët mundën me anëpremtimesh të bënin për vete baton, njërin prej prisve breu. Me gjithë se batoja i breugve u kap shpejt nga kryengritësit dhe u dënua si traftar, kryengritësit panon ishim për qarë dhe ushtria romake mundi të ashtyp të qëndresën e fiseve kryengritëse të panonis. Në vitin nëndë vatra kryesore të kryengritjes mbetën krahinat dalmate. Shteti romak në luftën kunder kryengritësve i lirë angazhoj të gjitha forcat u shtarake të grumbulluara. Kryengritësit i lirë, ndër të cilët forcën kryesore e përbënin Dalmatët, qenë të dëtyruar të bënin balë sulmeve të një ushtri armike disa herë më të madhe dhe që zotëron të mjetet të shumë të lufte. Kryengritësit Dalmatë treguan në luftimet kunder legioneve romake një trimëri e vendosëmëri të madhe dhe u shkaktuan dëme të shumë të armikëve. Në nëmuret e kështjelës sa andetrit, në Dalmati romakët nga rethues u shëndëruan në të rethuar dhe shpëtuan nga një katastrof e madhe, të ndimuar për sëri nga traftia e disa përfajsuesve të Paris vendase. Në mbrojtje të një kështjelë tjetër, Arbudës, me kryengritësit u bashkuan edhe gratë, të cilat për të mosërën në duart e armiqve u hodhen me fëmijet e tyre në zjarin që kishtë e përfshirë kështjelën dhe në humënerat poshtë saj. Kështjelat Dalmate, të mbrojtura nga kryengritësit ranë në duart e pushtuesve romak si Gërmadha dhe pa banor. Popullësi të veçanta i lire e vazhduan qëndresën edhe pas rënjes së kështjelave Dalmate. Të fundit që unë poshtën qenë desidjatët e pyrustët të cilët si kurse shkruan histori shkruës i romak velej pater kuli, pjes marës në luftën kunder kryengritësve i lirë, ishim po thuaj të pathyeshëm në sajtë të pozitës së vendeve dhe të maleve të natyrës së tyre të egër, të zotësis së tyre të qudiqme për të luftuar. Kryengritja e ilirve e viteve 6, 9 të eson, si pas histori shkruesit romak suetonit, ishte më e të mershme nga të gjitha luftërat e jashtme pas luftës punike. Gjatë luftës për mposhtjen e kryengritjes shkruan një tjetër historian shkrues antik, shumë njërës humbën dhe u shpenzua një sasi e madhe të holash sepse gjatë kësaj lufte u desh të mblidhe i shumë ushtri, ndërsa plaçka e luftës ka qenë shumë e pakth. Pasojat e kryengriti së madhe i lire, dobësimi i fuqis u shtarake të përandoris romake, që nuk disponon të mjetet të mjaftueshme për një luft të re. U dukën shumë qartë në disfatën e në humbjen e tri legioneve në pyllin e të utiburgut në viset Gjermane. Kryengritja e madhe e i lirve e viteve 6, nëndë kryojnë në përandori një situat të nder e të vështirë. Ajo i dha fund periudhës agresive të politikës e jashtme të Oktavianit. Shteti Romak u detyrua të hiqë të dorë nga politika e ti pushtuese kunder markomanve Gjermanik dhe Evropës qëndrore. Raprezaljet që bën Romakët në viset ku shpërthehu kryengritja qenë të të mershme. Kryengritësve ju mortoka dhe gjdo gjë që kishin, disave u prendë duart, kurse shumë të tjerë u shitën si sklever. Vetëm pas më shumë se një shekulli e gjysmë luftimesh pushtuesit romak mundën të mposhtnin qëndresën e armatosur të ilirve dhe ti nënshtronin në një farë mënyre. Straboni shkruan të aso kohë se shkretimi iliris ka filuar për i shumë kohësh dhe në disa vise nuk ka pushuar asot e kësaj dite për shkak të kryengritjeve. Romakët po ngrejnë lëmet në shtëpit e tyre. Pas kryengritje së madhe të viteve 6, nëmë të eson ndonë se nuk pati lëvizje të mëdha të organizuarat e ilirve kunder romakve, qëndresa e ilirve ndaj pushtuesve, e sidomos kunder romanizimit e asimilimit vazhdoj gjallë.